Assalamualaikum. Amar Priyo SSC pori khatti ra. Aasha guri bhalo acho. Ek MC ko solve series shuru hai chhe. Amra Dhaka board kore chhi, Rashi board kore chhi, Joshua board kore chhi. Aske hote silet board. To silet board er amra je prashno gula aske solve korte jabo. She prashno gula abe interesting. Otom to ana interesting ekta topic. अपने प्रत्येक टा प्रश्न मज़ार मज़ार तबे छोटो छोटो एमसीक्यू भी शब्द तो हमारे एसएससी पर जाए एमसीक्यू गुला एक्सपेक्टेड जे ये रकम होगे देखो एक टी मीटर स्केलर दूर हो तो मीटर स्केलर दूर भी पृथ्वी पे शोभा जाना इटा एक मीटर होगे तबे एक टू जाना रखो जब जोखन तुम्ही एक मीटर एक इंच जो दे हिसाब करो ताहले इटा होते हैं टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर इगले तो हमारे जाना आता है अब आर एक सेंटीमीटर माने होते हैं दोष मिलीमीटर ये जो प्रश्नों गुला ये प्रश्नों गुला सॉल्व करा साथे साथे किचु नेसेसरी डेटा हो एक तो जाना लगते ये जो ना मुझे जास्ती तो लेखे दिला मार तो वी होते तो बेग तो बेगर साथे तो ए चेर शंपर कोटा ए रकम ना बेगर साथे शंपर कोटा होते हैं ए रकम तो विषय टा आश्चर्य उटा राइट ना इटा राइट शंपर कोटा होय नहीं अब आर एफ माने होते हैं कि बॉल शुतरंग बॉल के भर इनटू ओवी कर सोच तोरण दे गुन को लेटा होगा किंतु ए च दिले विषय टा शंपर को ना शंपर कोटा होते हैं पौर एक टा विभव शक्ति ना गोती शक्ति तो गोती शक्ति के अंतरे शूत्र डा होते हैं हाफ एम बी स्क्वायर तो अगर हाफ एम इधर तो ध्रुवक तार माने शेष हिस्सा भी आम्रा बोलते भारी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर तो ले ए शंपर कोटा जो दी राइट होए तो ले ए शंपर जब बेगर परिवर्तन ओवर समयर परिवर्तन तो बेगर परिवर्तन के समयर परिवर्तन दे भाग को लेते हमें क्या पावो तरण पावो ताले इखा ने तरण माने होते हैं बेग बाय समय वाने बेग समय लेखो चित्र ते लेखो चित्र के तो तुमरा जानो जब आम्रा शब्द समय एक था दिनिश तुम्हारे के बोले थी जब ए होते हैं एक्स � समायर क्षेत्रे आम्रा जोखन देखी जे तौरनेर क्षेत्रे बेगर पुरी वर्तन टा समा तो वन आम्रे टके समो तौरनेर जनम रिहाबे चिंता करी ताले अवश्य तौरन हिसाब करते के ले बेग समाय ले कुछ इत्रा आम्रे हिसाब करते हबे अच्छा बेग इटा वो एक टा शोहस प्रश्न इधर जोखनी स्थिर अवस्थान बोले चे आदि बेग ताहले एटा अवश्य बीस मीटर होगे, बेक को तो होगे, जेतो यू ए टी आसे डेफिनेटली वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एटा आश्चर्य बोला रखी चुनाई, जेतो आधी वेक शून्नो, ए होते हैं तोरण, एटा अवश्य जीरो पॉइंट टू होगे, और एटा होगे ट्वेंटी, तो टू बाय टेन वाने एटा होते हैं फोर मीटर पर सेकंड हो अतुलित आला अमितो एसर मंटा भूल कर ची इट आश्चर्य भावे हो गया ना इट हावे वी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस और तुम तो दुखी तो एक ना सेंटीमीटर जगह हमारे इस तरह का था चिलो यू था क्या ना तार माने अमित वी बेर करो बेक चाइसे अभी टी चिंता करे फिर चिलम एर मान होते हैं कोता 0.2 और एक है ना होते हैं 2 इटर आवर रूट करता है बोले बावरे ताले 0.2 माने कि दो बाय दोष दो दिन के चार दो गुने आठ रूट एट होगे ताले अमी जो दी रूट एट हिसाब करे रूट एट हिसाब करे इटर होगे 2.82 मीटर पर सेकेंड 2.82 मीटर पर सेकेंड ए बार ठीक है सर ए बार इटर ठीक ह� and I hope it's easy. प्रथम बार आमी उटा के सेंटीमीटर माथा रख सीलम जेरे डिस्टेंस होगा आमी तीस जगह बोल सी, but actually डिफरेंस तो छह खाना है। तार माने जहाँ होनी तुम्ही चिंता करो वाह AMC क्यों गुला? एक तो द्रुतोतर साथे चिंता करता होगे। एक तो द्रुतोतर साथे जे V is equal to root two AS and this should be the technique। जोतो द्रुतो चिंता करा जाए AMC क्यों सॉल्व करा क्षेत्रे? � 
আলো শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তর হবে তাপ জেনারেটর তো না ফটোগ্রাফি ফিল্ম থার্মোকপ্লে একটাও না তাপ শক্তিতে রূপান্তরের জায়গায় যদি চিন্তা করি এটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন হবে শক্তি রূপান্তরে আছে চতুর্থ অধ্যায়ে এত উপর থেকে বস্তুটি মাটিতে পড়তে এত সেকেন্ড সময় লাগলে বস্তুটির উল্লিখিত অবস্থানে সঞ্চিত শক্তি কত তো এই অবস্থানে সঞ্চিত শক্তি তো অবশ্যই ইপি ইকুয়ালস টু এম জি এইচ হওয়ার কথা তার মানে বিশ গ্রাম তো বিশ গ্রাম মানে হচ্ছে এত কেজি জিয়ের মান নাইন পয়েন্ট উচ্চতা হচ্ছে কত পাঁচশো সেন্টিমিটার মানে পাঁচশো সেন্টিমিটার মানে পাঁচ মিটার পাঁচ তাহলে এটা ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট হবে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ফাইভ হচ্ছে উনপঞ্চাশ ইন্টু হচ্ছে পয়েন্ট জিরো টু তাহলে এটা কাছাকাছি পয়েন্ট নাইন এইট জুল হবে তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে পয়েন্ট নাইন এইট জুল আশা করি বুঝতে সহজ হওয়ার কথা তোমাদের এই ক্ষেত্রে ওজন কত ওজনের ক্ষেত্রে আমরা জানি ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু এম জি হবে এম মানে কত টোয়েন্টি গ্রাম ওই একই কথা তাহলে এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে এইটা এটা কাটা নাইনটিন পয়েন্ট সিক্সকে নাইনটিন পয়েন্ট সিক্সকে একশো দিয়ে ভাগ করতে হবে নাইনটিন পয়েন্ট সিক্সকে একশো দিয়ে ভাগ করা মানে পয়েন্ট এটা ঠিক আছে বস্তুর উপর থেকে পড়তে থাকলে সমবেগে গতিশীল তো হওয়ার কথা না কারণ বস্তুর বেগের সাথে সাথে বস্তুর বেগ সময়ের সাথে সাথে বেগটা বাড়বে আর বস্তুটির প্রবাহী ঘর্ষণ হয়েছিল অবশ্যই কারণ সে বাতাসে বা বায়ুবীয় পদার্থের মধ্যে দিয়ে পড়ছিল সেই হিসেবে অবশ্যই প্রবাহী ঘর্ষণ হয়েছে রাইট অ্যান্সার হবে এক ও তিন দুই নম্বরটা রাইট হবে না কেন কোনো বস্তু উপর থেকে পড়তে থাকলে অভিকর্ষ স্তরণের ক্ষেত্রে যেহেতু তরণ থাকবে তরণ যেহেতু আছে বস্তুর সমবেগে গতিশীল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তাহলে এটা রং অ্যান্সার গলীয় দর্পণের প্রতিফলক পৃষ্ঠ এটা একটা গলীয় দর্পণ তাহলে এই গলীয় দর্পণের এটা হচ্ছে মেরু আর মেরু যদি থাকে তার মানে এটা হচ্ছে প্রধান অক্ষ এটা প্রধান অক্ষ তাইলে ডেফিনেটলি এটা হবে মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দুকে বলা হবে মেরু মধ্যবিন্দুকে কি বলা হয় মেরু পোল পোল বলা হয় শব্দের তীব্রতার একক এটা গতবারের বোর্ড কোয়েশ্চেন আসছিল ওয়ার্ড পার মিটার স্কোয়ার শব্দর তীব্রতা হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে মানে প্রতি বর্গ মিটার ক্ষেত্রফলে প্রতি সেকেন্ডে যত জুল শক্তি প্রবাহিত হয় এটার মানে হচ্ছে শব্দের তীব্রতা তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার সকল প্রকার বিম্ব গঠন করা যায় সকল প্রকার বিম্ব বাস্তব অবাস্তব হ্যাঁ অবতল দর্পণে তো করা যাবেই কারণ অবতল দর্পণে অবতল দর্পণে তুমি যদি বক্রতার কেন্দ্র প্রধান ফোকাস যেখানে রাখো না কেন প্রধান ফোকাসের সামনে রাখলে অবাস্তব হবে তার মানে পেছনে রাখলে বাস্তব হবে উত্তল দর্পণে বাস্তব বিম্ব গঠন করা যাবে না তাহলে এটা রং অ্যান্সার আর অবতলের আরেক নাম হচ্ছে অভিসারী কেন কারণ অবতল দর্পণে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশি আসলে এই আলোক রশিগুলোকে সে একটা বিন্দুতে মিলিত করতে পারে এবং এই কারণে এটাকে অভিসারী দর্পণ বলে তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে কত রাইট অ্যান্সার হচ্ছে এক আর তিন রাইট অ্যান্সার এক আর তিন নৌকা চালানোর সময় কোন ঘর্ষণ কাজ করে অবশ্যই প্রবাহী ঘর্ষণ হবে কারণ সে তরলের মধ্য দিয়ে মানে ইসে হচ্ছে চলমান হচ্ছে আবারও একটা সার্কিটের কোয়েশ্চেন এবং এটা খুব ইজিলি করা যাবে কারণ হচ্ছে বারো আর চার প্যারালাল আছে তুমি দেখতেই পাচ্ছ তার দুইটা ভাগ হয়ে গেছে বারো চার প্যারালাল থাকলে এই দুইটার প্যারালাল হচ্ছে দুইটাকে গুণ করব কি দিয়ে চার বারো আটচল্লিশ চার আর বারো যোগ করলে কত হবে ষোলো তার মানে হচ্ছে তিন এটা তিন হোম এটা হচ্ছে দুই হোম তিন আর দুই কত পাঁচ টোটাল এটা হচ্ছে পাঁচ ওহম তাহলে রাইট অ্যান্সার অফ কোর্স পাঁচ ওহম যেহেতু এটা এম সিকিউ আমাদেরকে একটু দ্রুততার সাথে করতে হবে তবে নির্ভুল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবার আর টু আর থ্রি তো যেহেতু এটা সমান্তরালে আছে সুতরাং সমান্তরালে থাকলে অবশ্যই এই দুইটার বিবাহ পার্থক্য সমান হবে কথা রাইট আর টু আর থ্রি রোধের ক্ষমতা ভিন্ন আর টু আর থ্রি রোধের যেহেতু রোধটাই ভিন্ন তাহলে অঙ্ক করার দরকার নেই আমি বুঝছি এটার ক্ষমতা ভিন্ন এবং আর টু আর থ্রি আবারও যেহেতু এই দুইটা রোধ ভিন্ন তাহলে এই দুইটার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ ভিন্ন হবে 
এই ধরনের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে এমসিকিউতে ম্যাথ করার চেষ্টা করা দরকার নাই দরকার নাই এটা এমনিই বোঝা যায় আমি ম্যাথ করলে অবশ্যই হবে কিন্তু আমার টাইম লস হবে যেহেতু আমি একটা বোর্ড পরীক্ষার এমসিকিউতে বসেছি উই হ্যাভ টু উই হ্যাভ টু সেভ আওয়ার টাইম তাহলে এখানে কি হবে তিনোটাই হবে বোঝাই যাচ্ছে তাহলে রাইট অ্যান্সার কোনটা তিনোটা রাইট অ্যান্সার তিনোটা আধুনিক বিজ্ঞানের জনক কে গ্যালেলিও আধুনিক বিজ্ঞানের জনক গ্যালেলিও তরঙ্গটির কম্পাঙ্ক এই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক যদি হিসাব করি তাহলে বুঝতে হবে যে এখানে একটা তরঙ্গ হয়েছে এখানে আরেকটা তরঙ্গ হয়েছে দুইটা তরঙ্গ হইতে কত সময় লাগছে পয়েন্ট জিরো টু তাহলে কম্পাঙ্ক এফ হচ্ছে যতটা কম্পন হয়েছে যতক্ষণ লাগছে যতক্ষণ লাগছে তাহলে দুইটা কম্পন হয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেকেন্ড তাহলে দুইটা কম্পন যদি জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেকেন্ডে হয় তাহলে এটা হচ্ছে একশো হার্জ হবে অ্যান্সার একশো হার্জ ঠিক আছে এটা একশো হার্জ হবে কেন একটা কম্পন দিতে যে সময় লাগে দুইটা কম্পন দিতে পয়েন্ট জিরো টু সেকেন্ড সময় লেগেছে লে দেওয়াই আছে তাহলে একটা কম্পন দিতে অফকোর্স একশো মানে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান মানে এক সেকেন্ডে যতটা কম্পন দেয় সেটাই তো কম্পাঙ্ক তাহলে কম্পাঙ্কর ক্ষেত্রে এন বাই টি এন বাই টি আবার সেম এখানেও দেখো ক্যামেরার সময় বাঁচানো যায় আর এন এর মধ্যকার দূরত্ব এটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে এন এটা একটা তরঙ্গের অর্ধেক তাহলে এটা হবে ল্যামডা বাই টি তারপর তরঙ্গটি অনুপ্রস্থ কিনা অবশ্যই তরঙ্গ যেদিকে যাচ্ছে তরঙ্গের কণাগুলো তার সমান সমকোণে কাঁপতেছে তাহলে এটা হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এবং আর এন এর মধ্যকার দূরত্ব ল্যামডা বাই টু হবে পি পি ওয়ান কোয়ালিটি সম্পূর্ণ বিপরীত দশা সম্পূর্ণ পি এবং পি ওয়ান না দুইটাই তরঙ্গ শীর্ষ সুতরাং সম্পূর্ণ বিপরীত দশা হইতে পারে না তার মানে রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে এক আর দুই এক আর দুই এক অ্যাটোমিটার সমান কত পিকোমিটার আচ্ছা এইখানে তোমরা যারা আছো তোমরা একটু চিন্তা করো তোমাদের কাছে যে ফিজিক্সের বইটা আছে ফিজিক্সের বইটা যে আছে তোমরা ওইখানে ফিজিক্সের বইয়ে অ্যাটোমিটার শব্দটার ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলি ডেকাডেসি সেন্ডিবিলি মাইক্রো ন্যানো পিকো ফ্যাম টু অ্যাটো 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 আমি একটু টাইম বেশি নিয়ে নিচ্ছি এখানে একটু তোমাদেরকে বোঝার জন্য ন্যানো পিকো ফ্যাম টু অ্যাটো তো ন্যানো হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন পিকো হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ফ্রেম টু হচ্ছে মাইনাস ফিফটিন অ্যাটো হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন তো এক অ্যাটোমিটার অ্যাটোমিটার বলতে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন মিটার খেয়াল করুন এইটিন মিটার ইকুয়াল টু কত পিকো মিটার পিকো মানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ তাহলে এখানে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ মিটার কি করলে দুইটা সমান হবে এখানে মাইনাস আঠারো মাইনাস বারো খুবই সিম্পলি আমি এখানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স দিব তাহলে আমার এটা সমান হয়ে যাবে কারণ এখানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন মিটার এইখানেও টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন মিটার আশা করি সহজ জিনিস তার মানে এখানে অ্যান্সার হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স কারণ দিস ইজ মাই কি পয়েন্ট টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স তো অ্যাটো মিটার আর ফিকো মিটারের মাঝে এটাই গ্যাপ আছে আই গেস এটা তোমাদের বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা না দুইটি রোদ সমমানের দুইটি রোদ শ্রেণী এবং সমান্তর শ্রেণীতে যুক্ত করলে দুইটা রোদ ধরলাম দুইটাই আর তাহলে সমান সমমানে যোগ করলে কি হবে টু আর আর সমান্তরালে যুক্ত করলে কি হবে দুইটার গুণ ফল ডিভাইড বাই দুইটার যোগ ফল তাহলে এটা হবে আর বাই টু তাইলে কি হবে এটা কি আর এস আর এস হচ্ছে এত খুব খেয়াল করো আর এটা হচ্ছে আর পি তাহলে আমি অন্তত সম্পর্কের জন্য একটা ভাগ করি যে আর এস কে আর পি দিয়ে ভাগ করি আর এস কে আর পি দিয়ে ভাগ করি তাহলে টু আর কে আর বাই টু তার মানে হিসাব করলে টুটা উপরে গেলে এটা এরকম হবে মানে আর বাই টুই কিন্তু আমি লিখছি টু বাই আর তার মানে খুব স্বাভাবিকভাবে এই আর আর কাটা যাবে তার মানে এখানে কত থাকতেছে ফোর তাহলে এটা চার গুণ হয় তার মানে আর এস 
equals to 4 into rp 4 into rp oh is a kho number ta hocha right answer asha kori tumra bujcho asha kori karon dui ta rod ke shrenite jukto korle r r r jog korle ki hobe 2r hobe ar dui ta rod ke samantarale jukto korle ki hoy dui ta rodher gunfol divided by rodher jogfol tahole r r gun korle hobe r square ar eta jog korle hobe 2r tahole r kata thakle ekhane r by 2 i hoy tahole ekhane tai ami korechi jekhane ami ei jage korechi bujhte koshtor kotha na আসলেই কথা না ঘনত্বের একক ইশরে কেজি পার মিটার কিউ কোনটি দ্বারা জড়তা পরিমাপ করা যায় ভর দ্বারা জড়তার পরিমাপ করা যায় নিচের কোনটি খাড়া উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত বস্তু খাড়া উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত হইলে বস্তুর বেগ আস্তে আস্তে কমতে থাকে তাহলে কমতে যদি থাকে নিশ্চিতভাবে এইটা হবে রাইট आंसर কারণ কমতে থাকার যে গ্রাফ নিচের দিকে হয় তারপরে হচ্ছে Silvering করা থাকে মারাত্মক কোশ্চেন সিলভারিং গোলীয় দর্পণের উভয় পৃষ্ঠে করলে তার দর্পণ হবে না উত্তল দর্পণ যেটা উত্তল হবে সেটার অবতল পৃষ্ঠে সিলভারিং করা হয় তার মানে আমি প্রথমে আমার आंसरটা পেয়ে গেলাম অবতল দর্পণের অবতল অংশে সিলভারিং করলে তো হবে না অপসারী দর্পণ মানে উত্তল দর্পণ সেটার উত্তল অংশ সিলভারিং করলে হবে না তার মানে এই দুইটা রং आंसर এইটাও রং आंसर পশ্চাত বেগ পাওয়া যায় অবশ্যই নৌকায় পাওয়া যায় বন্দুকেও পাওয়া যায় রকেটেও পাওয়া যায় কারণ আমরা নৌকা থেকে নামতে গেলে যখন সামনে লাফ দিই নৌকা পেছনের দিকে আসে রকেট যখন উপরের দিকে যেতে থাকে জ্বালানি পেছনের দিকে আসে আর বন্দুকের ক্ষেত্রে গুলি সামনে গেলে বন্দুক পেছনে আসে তাহলে কমপ্লিটলি রাইট आंसर হচ্ছে এই তিনটা আই হাই এটা একটা মজার জিনিস চাপ খুব সহজ পি ইকুয়ালস টু এফ বাই এ f হচ্ছে 2 নিউটন a হচ্ছে সেন্টিমিটার স্কয়ার কে মিটারে নিতে হবে মিটারে নিলে কত হবে 10 টু দি পাওয়ার -4 তাহলে 10 টু দি পাওয়ার -4 টা যদি উপরে যায় তাহলে এটা হবে 2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 4 তাহলে কয়টা শূন্য 4 টা নিচে কত 5 4 5 20 শূন্য থাকবে 3 টা 4000 आंसर 4000 পেস্কেল আশা করি তোমরা বুঝেছো সোজা 10 টু দি পাওয়ার -4 10 to the power minus 4 এটা যদি উপরে যায় অবশ্যই এটা 10 to the power 4 হবে বাল্ক মডুলাসের একক নিউটন পার মিটার স্কয়ার তার মানে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি ভালোবাসা শর্ট করে একটা সলভ করলাম আমরা একটা সিরিজ বের করেছি যেখানে আমরা ফিজিক্সের প্রত্যেকটা এমসিকিউ বোর্ড সলভ করব तो मदर शादे देखा होगे पौरवर्ती क्लास है उन्हें कौन-कौन शुभेच्छा भालो थको अल्लाह फ़ेस